Gagawa tayo ng instant na birthday cake na hindi gagamit ng mixer, walang gelatin, at no cook. Dalawang version ang gagawin natin. Meron ice cream cake at regular na instant cake. Para sa written ingredients, please check description box. Ang flavor ng ating ice cream cake ay Oreo. Para naman sa regular na instant cake, kailangan natin ng coffee. Para sa Oreo cake natin, gagamit tayo ng mamon. Sa mocha naman, gagamit tayo ng fudgy bar na chocolate. Ang crackers naman natin ay chocolate flavor. Para naman sa cream base, gagamit tayo ng all-purpose cream. Since dalawa na lang ang aking angel na all-purpose cream, gagamit tayo ng Alaska na all-purpose cream. So, 620 ml ang gagamitin natin all-purpose cream each cake. And syempre, kailangan natin ng condensed milk. One condensed milk naman each cake. Uunahin natin ang ating Oreo. In a bowl, i-combine natin ang all-purpose cream at condensed milk. Ang ating all-purpose cream at condensed milk ay nasa room temperature lang. Hindi na kailangan na mga chilled ang mga ito. Maglagay tayo ng vanilla essence. At ilagay na natin ang crushed Oreos. Haluin natin ito na mabuti. Kung walang wire whisk ay pwedeng gumamit ng sandok. Tapos ilagay natin sa freezer at i-mix natin every 30 minutes until maging thick ang kanyang consistency. Ayan, after few mix at pabalik-balik sa freezer, eto na ang kanyang texture. Pwede na tayong mag-assemble ng cake. Sa nagtatanong naman kung bakit dapat every 30 minutes kailangan mo siyang i-mix, kasi kung hindi natin gagawin yon para siya magiging icy or magiging ice candy. At sa mga gustong gumawa ng ice cream, pero wala kayong mixer, ilalagay ko ang link ng recipe sa description box. Sa pag-a-assemble, kumuha lang kayo ng container at lagyan nyo ng plastic. Maglagay tayo ng konting mixture sa bottom ng ating container o sa ating molde. And then, ipatong natin ang first layer ng ating chocolate crackers. Again, pwedeng gumamit ng kahit anong crackers. Tapos ilagay na natin ang ating mamon. Hinati ko na yung ating mamon para hindi makapal. Kung ayaw nyo ng mamon ay pwedeng gumamit ng kahit anong store-bought na cake. And then repeat lang natin ang steps para sa second and third layer. And syempre, ang layer na magagawa ay magdidepende kung gaano kalaki or kaliit ang container na gagamitin ninyo. So ayan, eto na yung ating third and last layer. So ibuhos na natin ang natitirang cream mixture. Tapos i-freeze natin ito mas maganda 12 hours or overnight. Para sure talaga na matigas na ang cream. Para naman sa mocha cake, i-combine natin ang all-purpose cream at condensed milk. Tapos lagyan natin ng instant coffee powder. Haluin na mabuti. At mag-assemble tayo agad. Maglagay tayo ng konting cream mixture sa bottom ng ating container. Again, kung gusto yung tanggalin ang cake sa container or sa molde, dapat may plastic ito. Pero kung ayaw nyo i-unmold at gusto nyo lang magsilay sa loob, ay pwedeng hindi na maglagay ng plastic. Next naman, maglagay tayo ng first layer ng ating chocolate crackers. At ipatong natin ang first layer ng ating fudgy bar. Again, pwedeng gumamit ng kahit anong store boss na cake. Ito ay optional lang naman para may ibang texture, naglagay ako ng peanuts. Tapos i-repeat lang natin ang steps para sa second, third, and fourth layer. For this layer, gumamit ako ng chocolate cake na tira ko dahil naubusan ako ng fudgy bar. At 
eto naman ang naglagay lang ako ng extra na layers ng crackers. Kasi may natitira pa akong cream mixture. Tapos ilagay na natin sa freezer for 3 to 5 hours or until mag-set ang ating cake. So ayan, after a few hours, tanggalin na ang cake sa ating molde at ilipat natin sa cake board or sa plato. Kung basa pa ang bottom part, pwede mo ilagay sa freezer until mag-set siya. Ganyan talaga kapag kulang ang lamig, lalo na kapag maraming laman ang freezer. Pero hindi mo kailangan mag-alala, ibalik mo lang sa freezer. Kapag nag-set na, pwede na mag-decorate ng ating cake. Actually, pwede mo na siyang iserve kahit walang decoration. Mas maganda lang talaga na meron. So maglalagay lang tayo ng chocolate ganache. Nag-crush lang ako ng almonds para sa toppings. Ito lang naman ay idea lang so pwede kang gumawa ng sariling niyong toppings. And then mag-shave lang tayo ng chocolate. Ngayon naman i-unmold natin ang ating Oreo na ice cream cake. Ito naman ay halata talagang kulang sa lamig. Kita nyo, super lambot pa ng part na ito. So, ibabalik na muna natin sa freezer para mag-set. Kaya mas maganda talaga overnight. Kapag matigas na ang cake, pwede na mag-decorate. So ayan, eto na ang ating no-cook na birthday cake. Meron tayong ice cream cake at regular na instant cake. Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Uunahin natin ang Oreo cake natin. So sa Oreo cake natin, ang gamit natin ay yung mamon. Malaki din siya. <laughs> Kaya lang. Mm. Ang sarap. At ang lamig. Yung ating mamon malamig. Kaya, sarap niya together. And yes po, kung nagtatanong kayo, masarap ang combination. Masarap ang Oreo. Yes na yes. Parang kumakain ng ice cream. Mm -mm. Kasi, yung texture ng ating Oreo, ay yung ating cream, ay parang siyang ice cream. Kasi nga, uh, kasi nag-extend ako ng time. Ayan. So, parang siyang ice cream talaga. Mm? Ang sarap. Tapos, with the, with the mamon, Super yum. Nako, nauubos ko na. Ano? <laughs> mm -mm. Super yum talaga. Kung nakita nyo na yung ating video na paggawa ng ice cream na hindi gumagamit ng mixer, yun din yung ginawa ko dito sa ating ah... Uh, sa ating Oreo na cream base. Paglagay mo sa freezer, every 30 minutes, imimix mo siya para hindi siya maging icy. Tapos, after siguro mga mapifeel mo na, mapifeel mo yan eh, para siyang bibigat, pwede mo na siyang i-overnight. Para kinabukasan, magiging ice cream na siya na hindi icy. So, yung ginawa natin na yun, 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 yun ang ginawa ko dito sa ating Oreo na cake na version. So, kaya, yung ating Yung ating cake ay para siyang uh, ice cream cake. Ang sarap. Love na love ko. <laughs> Alam mo yung tamis na hindi nakakaumay. Kasi nga, hindi naman din powerful masyado si Mamon. Mm. Oh my God. Nauubos ko na. Hindi pa natin titman yung isa. Wait. Tikman natin to. So, ayan. Tikman natin yung ating mocha na instant cake. 
Ayan. So, pansin nyo sa dalawa, iba talaga yung itsura niya. Kasi nga ito, ginamitan natin nung, nung method na magmi-mix ka every 30 minutes. Ito naman, yung pal talagang simple lang na combine mo and then lagay mo sa freezer. Medyo flat yung dating niya. So, ngayon tikman natin. Mmm! Ang sarap talaga ng mocha. Kasi yung ano niya, coffee. And ano yung iba't ibang texture nga kasi meron tayong peanuts na ilagay tapos sa top naman yung almonds. Sorry po na almonds yung ilagay ko sa top kasi meron kaming almonds na matagal na yung talagang buo pa. Eh, walang kumakain kasi nga matigas pag kinakain mo. Gusto nila yung slice na. So, ginawa ko. Uh, dinurog ko para matoppings natin. Mm. Yeah. Mm. Kung ayaw nyo gumamit ng fudge bar, pwede din na ang cake na gagamitin mo for this one is yung mamon. Or, may chocolate na mamon, pwedeng yon or pwede ibang cake, kung ano yung gusto mong combination niya. For me, ayos naman siya sa akin. Ang prop ko lang is, medyo natatamisan ako kasi nga dun sa fudge bar na ginamit natin. Kasi alam naman natin na chocolate na fudge bar is super tamis. Para sa akin lang yun ha, baka para sa inyo okay lang. So, pwede subukan nyo para, para malaman nyo kung Okay lang sa inyo. Kasi nga, di ba, favorite naman din ng bayan yung fudge bar. So, why not? Pero, masarap yung mocha. Mm -mm. Pero sa dalawa, mas bet ko si Oreo. Ewan ko. May something talaga sa Oreo na kapag sinama mo sa cream, sarap. Mm hmm? Yan, yeah, dahil in-extend ko talaga yung time na gusto ko talaga siya parang ice cream yung dating niya. Malamig si Mamon. Which is parang I like. <laughs> Oo. Sarap niya. Hindi siya frozen talaga ha na parang matigas. Ano yung ice cream factor niya na parang kumakain ng, ng ice cream. Sarap. And again, sa crackers, pwede kahit anong crackers, pwede, pwede yung ano, yung graham na crackers. Masarap din yon dito. Since konti na lang yung graham crackers ko, hindi ko na ginamit, sinave ko na para sa ibang recipe. Eh, ang dami kong crackers na yung Ace na chocolate, yun siguro mga tatlong pack nun. So, yun ang ginamit ko para dito sa ating Oreo and mocha na instant cake which is bagay naman din. Pero yun nga, kung ang available nyo ay graham crackers lang, okay lang. And again, kahit anong gawin nyo na version, pwedeng talagang, pwedeng gumawa kayo talaga ng sarili nyong uh, siguro i-imagine nyo ano na lang, combination of chocolate and Oreo, pwede din yun. Tapos sa uh, cake na gagamitin, kung ano yung available sa tindahan or sa bahay ninyo or sa bakery ninyo, pwedeng pwede talaga. Hindi na kailangan na parang dapat expensive yung gagamitin mo. Kita nyo naman yung mga ginagamit kong cream. Yung pinakamura sa market na ginagamit kong all-purpose cream since marami nga yung laman niya and okay naman din siyang gamitin. Nakakasabay talaga sa mga alam mo yun, mga high-end na mga brands. So, sa ano din, di ba? Sa condensed milk. Ang gamit ko, yung ano lang, mura. Mura na ano. Kung ano talaga yung mura sa market. <laughs> yun ang ginagamit ko. Pero syempre, mura, pero masarap pa rin. Nabibigay pa rin ng quality na talagang pack na pack. Di ba? So, ayan, eto na ang request ninyo na paano kung walang mixer, paano kung walang gelatin, pwede bang gumawa ng instant cake 
Yes po, pwede pwede po kayong gumawa kahit wala kayong mga machine. Except lang na dapat kayong merong freezer kasi hindi tatayo ang mga cake kung wala yan. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Sana makagawa kayo. Excited ako makita ang version na gagawin niyo kasi nga pwede talaga kahit ano kung ano yung available sa inyo, kung ano yung available sa tindahan or sa grocery ninyo, pwede yung gamitin. So ayan, ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Again, pwede gumamit ng kahit anong brands. Pwede mong palitan ng ating mamon and fudgy bar at ang ating crackers. Pwede kang gumamit ng ibang brands ng all-purpose cream at condensed milk. And pwede kang magdagdag ng kahit anong sangkap na babagay sa ating cakes. Sa total cost naman ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Ito ang chocolate cake ni Miss Lenny. Ito naman ang cinnamon rolls ni Miss Ives. Ito naman ang mga cakes ni Miss Rodeline. At siya din ang gumawa ng birthday cake ng kanyang father. Happy birthday po! At meron ding mga cake si Miss Bell. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Kamusta na kayong lahat? Kamusta ang mga raketero raketera? Siguro mas naging busy kayo ngayon, lalo na sa may mga chikiting, sa may mga estudyante dyan. Grabe daw ang pagsubok ngayon, hindi lang sa estudyante at sa teacher, pati na rin sa mga parents. Kasi daw yung parents parang din daw naka-enroll. Pinsan ko nga gwardyado ng nanay kapag oras ng klase kasi naglalaro pa rin siya. But I know, kaya ninyo yan, pagsubok lang yan. And again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!